হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নবম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে জেএসসি বোর্ড প্রশ্নের সমাধান রাজশাহী বোর্ড 2017 অর্থাৎ আমরা রাজশাহী বোর্ড 2017 সালের প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো তো আমাদের প্রথমেই যে কাজটি করা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপকটি ভালো করে ধারণা নিতে হবে কারণ আমাদের এই অ্যানসারগুলো কিন্তু উদ্দীপক থেকে আসবে উদ্দীপকে আমরা যে বিষয়গুলো দেখবো এবং উদ্দীপক থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হবে আমরা সেই প্রশ্নগুলির অ্যান্সারই কিন্তু এখানে আমাদের করতে হবে তো দেখো আমাদের উদ্দীপকে দিয়ে আসে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আমাদের এখানে দেখবো যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে কার্যক্রমগুলো ছিল সেই কার্যক্রমগুলো নিয়ে কথা বলা হবে তো এখানে দুইটা উপকরণ দিয়ে আসে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক হচ্ছে সেবা নিশ্চিতকরণ এবং দুই হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন বিভিন্ন ডকুমেন্টারি তৈরি করে ফিল্ম প্রদর্শন করাকে বোঝানো হচ্ছে এরপরে দেখো আমাদের যে প্রশ্নগুলো এখানে করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখব যে এখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে জনসংখ্যা নীতি এটা আমরা বলেছি যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নটাই আসবে এই অধা থেকে প্রশ্ন আসলে এটা পাবাই তোমরা আর কি এটা মানে নাইনটি সম্ভব মানে সিওরিটি দিয়ে দিতে পারি যে এটা থাকবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো কোন উদ্যোগকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো এবং ঘর নম্বর হচ্ছে উক্ত উদ্যোগী উদ্যোগী কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট মতামত দেওয়া এখানে আমার মতামতের কথা তো উত্তদাতার মতামতটা এখানে চাওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা দেখি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে এখানে আমরা অ্যান্সার লিখবো যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিলোমিটারে পঁয়ত্রিশ জন লোক বাস করে বাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পঁয়ত্রিশ জন লোক বসবাস করে এরপর আমাদের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা নীতি বলতে কি বোঝায় জনসংখ্যা নীতি অর্থাৎ জনসংখ্যাটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করব সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জনসংখ্যা নীতি কি বললাম যে জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বা জনসংখ্যাকে আমরা জনসম্পদে পরিণত করার জন্য আমরা যে কৌশল বা যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করব সেটাকে বলা হচ্ছে জনসংখ্যা নীতি এই জনসংখ্যা নীতি আমাদের সমাজ রাষ্ট্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেননা একটা সমাজ বা একটা রাষ্ট্রে যদি জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় জনসংখ্যা নীতিকে যদি সঠিকভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের সেই রাষ্ট্র বা সেই সমাজ ব্যবস্থা অনেক উন্নত পর্যায়ে চলে যাবে এই কারণে আমরা বলতে পারি যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসংখ্যা নীতির ভূমিকাটি অপরিসীম দেখো আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি দেখি এখানে গ নম্বর প্রশ্ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো কোন উদ্যোগকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো তো আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে টিকাদান ও শিশু স্বাস্থ্যের সেবা নিশ্চিত করুন এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের কথা বলতেছি তো এই যে টিকাদান শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করুন এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন এগুলো আমাদের বেসরকারি উদ্যোগে অর্থাৎ আমরা এখানে লিখে নিব যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বেসরকারি উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে এরপর আমরা যে কথাটি বলবো যে আমরা এই দুটা ব্যাখ্যা করব যে টিকাদান ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যাটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যে শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন অর্থাৎ ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতামূলক জনগণকে সচেতনতামূলক উপকরণগুলো কিন্তু তাদের মাঝে পৌঁছাইতে পারি অর্থাৎ তারা বুঝতে পারে তারা জানতে পারে যে এইভাবে যদি কাজটি করা যায় তাহলে আমরা জনসংখ্যাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং জনসংখ্যা অতিরিক্ত জনসংখ্যার যে কুফল সে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ধারণা রাখতে হবে কারণ আমরা যে গ্রাম অঞ্চলের মানুষের কথা বলে থাকি সেই গ্রাম অঞ্চলের মানুষ কিন্তু জনসংখ্যা যে নিয়ন্ত্রণ করা এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণটা বিষয় ততটা সচেতন না তাদের ধারণা যে সন্তান জন্মদান এটা একদম ন্যাচারাল প্রসেস সন্তান জন্ম হবেই এই এখানে মানে ব্যক্তির কোনো হাত নেই এটা আল্লাহর ইচ্ছাতে হচ্ছে এবং সৃষ্টিকতার ইচ্ছাতে হচ্ছে সুতরাং এখানে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক হবে না তো এই যে বিষয়গুলো এখন এটার সাথে আমাদের রাষ্ট্রের বিষয়টাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের রাষ্ট্রের তো যে জনসংখ্যা এমনিতে অনেক বেশি তারপরে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে জনসংখ্যা হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রের উন্নয়ন 
অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবে এই জন্য আমাদের বলা হচ্ছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মানে আমাদের উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো আমাদের বেসরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করতেছে এবং এই উদ্যোগগুলো কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশেই ভূমিকা পালন করতেছে আমরা এরপরে ঘ নম্বর প্রশ্নটি দেখব যে উক্ত উদ্যোগী কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট মতবাদ্য অবশ্যই আমরা এখানে লিখবো যে উক্ত উদ্যোগী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয় কেন আমরা এখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের শুধুমাত্র সরকারি সরি বেসরকারি উদ্যোগের কথাই বলেছি বা আমাদের উদ্দীপকে শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগের কথাই বলা আছে এখানে কিন্তু সরকারি উদ্যোগের কথা বলা নেই সুতরাং শুধুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগ দিয়ে কিন্তু আমরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না এখানে সরকারিও বেশ কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যেমন সরকারি সরকার যদি বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থার উপর জোরদার আরোপ করে জোর প্রদান করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাল্য বিভাগ পরিমাণটা হ্রাস করাইতে পারবো কিন্তু বেসরকারি উপায় কিন্তু বেসরকারি মানে বেসরকারি উপায় কিন্তু আমরা রেজিস্ট্রেশনের উপর জোর প্রদান করতে পারবো না বেসরকারি উপায় কি করা যেতে পারে যে এই যে বাল্য বিভাগ কুফল এই কুফলগুলো কিন্তু প্রচারণা করা যেতে পারে জানানো যেতে পারে পাশাপাশি দেখো যে সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরি ব্যবস্থা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাহলে কি হবে তাহলে আমরা দেখব যে সেই ক্ষেত্রে জনসংখ্যাটাকে আমরা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো কেননা কোনো কর্মমুখী এই পরিবার অর্থাৎ কর্মমুখী মেয়ে বা দেখা যাচ্ছে যে কর্ম যদি বাবা মা উভয় কর্মমুখী হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা অতিরিক্ত অধিক সন্তান জন্মদান করতে অন আগ্রহী হয় কেন যে সন্তানটা লালন পালন করার মধ্যে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পায় না এক্ষেত্রে একটি অথবা দুইটির অধিক কিন্তু সন্তান তারা নিতেও চায় না বা নেয়ার সুযোগও হয়ে ওঠে না এর ফলে জনসংখ্যাটাকে কিন্তু সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে উক্ত উদ্যোগ উক্ত উদ্যোগ বলতে আমাদের এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের উক্ত উদ্যোগ বলতে সব বেসরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ আমাদের এককভাবে কাজে আসবে না আমাদের এই বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের সরকারি উদ্যোগটাকে আমরা গ্রহণ করব তাহলে আমরা জনসংখ্যাটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এই হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয় এখান থেকে তোমাদের শেষ যে কথাটি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ জনসংখ্যার কৌশল এই তিনটা বিষয় বলা আসছে এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে যদি আমরা ধারণা রাখি তাহলে এই অধ্যায়ের যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো ভাবেই করা হোক না কেন আমরা এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবো যেটা তোমরা আমাদের আজকের এই ক্লাসের আলোচনাতেই বুঝতে পেরেছো যে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নই ওই জায়গা থেকে সোর্স থেকেই পাচ্ছি এবং ওইখান থেকে আমাদের প্রশ্ন যে প্যাটার্নে আমাকে করবে খালি খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নটা কোন প্যাটার্নে করতেছে আর উদ্দীপকটা কোন প্যাটার্নে করা হয়েছে এটা খেয়াল রাখলে আমরা কিন্তু এটা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে